बैल का ना ग्रह दशा जो है कछु गड़बड़ चल रहा है मैं सब संभालूंगा मेरे पास एक तरीका है चोर चोर चोरी करने आए पाँच हजार के कच्चा बनियान चुरा के लेके गए तुम्हारी खोखे से एक्सपोर्ट क्वालिटी के कच्चे बनियान के भैया का बर्बादी शुरू जब लड्डो के भैया सड़क पर खसीटे जाएंगे कुचले जाएंगे उनको मारेंगे भाई क्या बोल रहे हैं भाभी जी अगर खसीटे नहीं तो उठेंगे कैसे वो अरे यार कंजूस सेठ का फोन हेलो क्या कर रहा है बेटी कबोतरों को गाना सिखा रही हूँ अजीब बात कर रहा हूँ सेठी है खोखा बंद करके खाना खाने के बाद सोने जाऊंगा हाँ तो सोता ही रही हो बेटे भले ही पीछे से कोई दुकान पे हाथ साफ कर जाए समझे तेरा तो कुछ जाएगा नहीं अरे सेठ जी इतनी रात गए मेरा दिमाग खराब मत करो है अरे ऐसा मत बोल बेटे हमने तुझे हमेशा अपने बेटे की तरफ पाला है ओ सेठ जी मुझे कोई शौक ना है तुम जैसे कंजूस आदमी को अपना बाप बनाने की यार छोड़ो जे बताओ कि तुमने फोन क्यों किया इतनी रात गए फोन इसलिए किया बेटे कि तुझे आज रात जागना पड़ेगा <laughs> क्या है कि भभूति जी के पास जो हमारा माल है ना वो खत्म होने जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भभूति जी आज रात दुकान पे चोरी करने आएंगे <laughs> और तुझे रात भर जाग उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है समझा सेठ जी तुम्हारा जितना भी नमक खाया ना उसको ख्याल में रखते हुए चोर को तो मैं ही पकड़ूंगा कसम से कह रही हूँ सेठ जी अगर वो चोर मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो उसके गुर्दे छेल दूंगा <laughs> रात बहुत हो गई है काम बहुत करना है जागना भी है खाना भी है फोन रखो अब <laughs> आज रात चोर पकड़ा जाएगा चोरी ना कर पाएगा चोरी तो होगी लड्डू के भैया और आप देखते रह जाएंगे आइए बलबोती जी चोरी जी को मुझ पर शक हो गया था कि मैं उनकी दुकान से सामान चुरा चुरा के बेच रहा हूँ इससे मुझे लगता है और श्योर कि उन्होंने हम पर निगरानी रखी होगी लेकिन कैसे वो तो घर में चैन की नींद सो रहे हैं अब जी देखिए यहाँ टिल्लू नहीं सो रहा होगा ना टिल्लू जाग रहा होगा जी आप बहुत टाइट हैं बहुत टाइट अभी जी बहुत ब्राइट होता है ऐसे ही पकड़े हैं टिल्लू के होते हुए खोके में चोरी आप देखो टिल्लू की चलाकी जैसी चोर आगा तभी पकड़ लूंगा साले को अब टिल्लू रखेगा नकली टिल्लू पे नजर और जहां से भी चोर आगा दबोच लूंगा आओ आओ बेटे आप कैसे देखता हूँ कैसे बच के जाओगे आइए बाकी जी हम मदद करें को नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूंगा सोचाइए टिल्लू भैया क्या हो रहा है साला? के भैया ये आंखें काहे मसल रहे हैं अरे आंख फड़कना बंद ही नहीं हो रहा है पगली हमने सोचा था कि एक बार चोरी हो गई सो हो गई जो नुकसान होना था सो हो गया लेकिन ये आंख इतना जल्दी कैसे अभी तो शुरुआत है अगर ला गई होगा है? इतनी खुश का है और ये हमारा बुरा होने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या तुमने अरे हम खुश कहा हो रहे हैं अब लेकिन हम आपको बोल रहे हैं थोड़ा कैबेज रखिए सब ठीक हो जाएगा वो कैबेज नहीं करे जो पगली ऐसे ही पकड़े हैं लेकिन हम तुम्हें सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं तुम बड़ी अजीब सी लग रही हो <laughs> घंटी 
क्या है सेठ जी तुम्हारे लिए बुरी खबर है क्या है तुम्हारे खोखे में फिर से चोरी हो गई <laughs> कितने की हुई पूरे बारह हजार की चबत लगी है सेठ जी बस बस कौन आई कर रहा है वो चोर अब हजार में और भी तो दूसरी दुकानें हैं ना और तू क्या कर रहा था बे सो रहा था सोया ना था सेठ जी सुला दिया गया था चोरा के लोरी गाता है नहीं नहीं अरुमाल सुंगा के सुला देता है तुम्हें कैसे पता आ, ओ हम फिलहाल में देखे ना और जब चोर को चोरी करना होता है ना तो ऐसे ही करता है सेठ जी मेरा माथा बिन्ना रही है कसम से कह रही हूँ सेठ जी अगर वो चोर मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो कच्चे के नाप के उसके टुकड़े कर दूंगा हत्थे तो चढ़ चुका है बेटे हमें पता है इस वक्त वो कहाँ है और ये भी पता है कि हमारा माल कहाँ है चलो हमारे साथ वैसे एक बात बोलूँ सेठ जी मुझे ऐसा गरीबों की हाय लग रही है तुम्हें आज तनखा तो दे दो मेरी अरे गुप्ता जी का सामान शिफ्ट कर रहे हैं हाँ हाँ रामकली दूसरी जगह सामान शिफ्ट कर रहे हैं अरे तो सामान को ऐसे कहा लटका रहे हैं सीढ़ी से ले जाना चाहिए ना अरे रामकली वो कहा है ना सीढ़ी की मरम्मत चल रही है ना इसीलिए अच्छा खबर ना ही पता है लेकिन अफ्रीका में कौन जगह है वहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ा है अरे बहुरिया हम तुम्हारे घर का खबर पूछ रहे हैं बिटिया कहा हो रहा है हुआ वो तो बहुत बढ़िया है आ, हम ना लड़ू के भैया को पूरे बारह हजार का चप्पत लगा दिए हैं अरे वाह शाबाश बहुरिया <laughs> अच्छा देखो बहुरिया मन में कोनो परेशानी नहीं रखना है कहे कि तुम जो कर रहे हो वो बैल की भलाई के लिए कर रहे हो हैं आ जानते हैं अम्मा जी आज फिर से हम उनका बैंड बजाएंगे हर चीज रखते हैं टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग यस हेलो हेलो मैडम मैं हूँ मिस्टर दीपक कोहली बहुत ही बड़ी एड एजेंसी का मालिक ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स कोहली जी आपको कौन नहीं जानता भाभी जी घर पर है अरे तिवारी जी आइए आइए आप बहुत अच्छे वक्त आए आइए बैठे ना जी तिवारी जी इनसे मिलिए ये हैं दीपक कोहली जी बहुत बड़ी एड एजेंसी के मालिक हैं और दीपक जी इनसे मिलिए तिवारी जी हमारे पड़ोसी हैं नमस्कार जी कहिए कैसे आना हुआ मैडम जब मैंने आपके पैम्फलेट्स देखे वाह वाह ब्यूटी ब्यूटी हाय हाय इट्स ओके इट्स ओके मैडम तारीफ तो पूरी कर लेन दीजिए आधे अधूरे में बात छोड़ने की मेरी आदत नहीं <laughs> कमाल कमाल मैडम <laughs> मेरा कहने का मतलब था मैडम मोदी ने काफी दिनों बाद दी <laughs> ऐसा ब्यूटी फेस मॉडलिंग में मैंने पहली बार देखा है बहुत दिनों बाद दी <laughs> जी जी थैंक यू वेरी मच वैसे आप सिर्फ तारीफ करने आए थे या कोई और भी बात है नहीं नहीं तारीफ नहीं तारीफ नहीं मैडम खुशखबरी खुश खबरी लेकर आई हूँ आपके लिए तो बधाई हो भाई लड़का हुआ घर में लक्ष्मी आई है कद्दू है अरे इस जीवन में बच्चे पैदा करने के सिवा और कोई काम है या नहीं है? लड़का है लड़की मैडम हमने आपको अपने अगले प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किया है एज ए मॉडल मुझे थैंक यू वाह वाह भाभी जी वा, क्या बात है मुबारक हो भाभी जी मुबारक हो हम तो पहले तो ही जानते थे आप बहुत बड़ी मॉडल बनेंगी 
चाची आपने कब ऐसा कहा था मुझसे भाभी जी मन में तो हम हमेशा कहते रहते हैं कुछ तो बात है आप में थैंक यू टू वेरी जी वैसे दीपक जी एड किस चीज की है मैडम एड है शेविंग क्रीम की आपको कुछ नहीं करना शेविंग क्रीम लगा के आपको बस खड़े हो जाना है और नीचे लिखा हुआ आएगा चिकनी शेविंग क्रीम <laughs> बस आपको कहना है वाओ कि मैं भी यूज कर सकती हूँ बस और कुछ नहीं <laughs> वाह भाभी तब तो हम भी यही शेविंग क्रीम यूज करेंगे चुप रहिए आप <laughs> आपके कहने का मतलब है कि मैं शेविंग क्रीम मुंह पर लगाकर ये कहूंगी कि ये शेविंग क्रीम इतनी अच्छी है कि मैं भी इस्तेमाल कर सकती हूँ जी किस एंगल से लगता है आपको कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी मुंह चुकती है हा? किस एंगल से लगता है आपको भाभी जी यही तो हम कहना चाह रहे थे आप चुप रहिए <laughs> बहुत बुरी आदत है आपकी जब कोई बात करते आप बीच में कूद जाते मैं दीपक जी से बात कर रही हूँ ना दीपक जी इससे पहले की मैं आप लाठी चार्ज करा दू आप चले जाइए नहीं करना मुझे आपका कोई एड वैड ठीक है ठीक है हाँ तो भाभी जी तिवारी जी प्लीज मुझे अभी कोई बात नहीं करनी मेरा मूड ना बहुत खराब है मेरा सर गर्म हो गया अरे भाभी जी हम तो आपके लिए कैसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी क्या बात है ये जो आपके भभूती जी है ना भभूती जी ये जो ठेले पर माल बेच रहे हैं ना आप जानती हैं माल कहाँ से आ रहा है कहाँ से आ रहा है ये हमारे खोक मतलब हमारी शॉप पर से <laughs> भभूती जी चोरी कर रहे हैं हमारी शॉप से What? विभू चोरी कर रहा है <laughs> oh God. कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकती <laughs> देखती हूँ विभू को मैं आज उसकी खैर नहीं जी. आज भी आज कच्चे बनियान पहन लो आज भी आज आज भी आज 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 जिसने भी इसको पहना ये बन गया उसका गहना पर रिश्ते का माल सस्ते में बाकी सब बस्ते में आओ भी आओ 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 आ जाओ आज दूसरे सब आ जाओ भाई कच्चा पहन लो आज भी आज आज कच्चे बनियान पहन लो आज भी आज अरे दूबे साहब चौबे साहब छब्बे साहब करे कोई अंकल ग्रेट टू सी यू प्रणाम अंकल लौंडे मुझे शुरू से ही ये यकीन था कि तू बहुत ही काबिल आदमी है जिंदगी में बहुत बड़े बड़े महान काम करेगा बहुत आगे बढ़ेगा थैंक यू अंकल सो 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 स्वीट ऑफ यू आई एम टेस्ट लेकिन मैं कितना गलत था शर्म नहीं आई तेरे को शर्म नहीं आई मतलब कि मेरा दामाद कच्छा बनियान तो कच्छे बनियान बेचता ही है अब तूने भी ये काम शुरू कर दिया और कुछ मिला नहीं करने के लिए अंकल शिव मिस्टेक है उनके कच्चे बनियान मेरे कच्चे बनियान अलग है उनकी सोच अलग है मेरी सोच अलग है डिफरेंट कच्चा बनियान ऑल टू गैदर वॉट आर यू टॉक अंकल क्या फर्क है दोनों में कच्छा ही तो है ना नीचे ही तो पहनना है अब कोई कच्छे की टोपियां बना के हेलमेट पे अपने सर पे तो नहीं पहन लेगा ना अंकल जी उस कच्चे क्वालिटी में उस कच्चे क्वालिटी में बहुत फर्क है आप इसको पहनेंगे ना आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ पहना हुआ है यस <laughs> लौटे yes. अगर यही लगना है कि कुछ नहीं पहना है तो फिर पहनना क्यों है अंकल ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपका प्रोटोकॉल है आप इस खटारा स्कूटर पर घूमते हैं इसकी सस्पेंशन खराब है मतलब यू नीड सम प्रोटेक्शन ऑल्सो देखा देखिए देखिए इस कच्चा और इस कच्चे में एक और एक नई चीज है इसमें एक चोर पॉकेट भी है चोर जी हाँ एक बार आपकी सांस है आपका साथ छोड़ देंगे लेकिन इस कच्चे की लास्ट एक कभी साथ नहीं छोड़ेगी देखिए <laughs> ऐसा कुछ खास तो नहीं लग रहा मुझे क्या बात कर रहे हैं अंकल कपड़े की क्वालिटी देखिए ऐसा लगता है चिड़िया के परों से बनाया हुआ है सो सॉफ्ट देखिए चिड़िया उड़ेगी कैसे बेटा <laughs> नहीं अगर तुमने चिड़िया के पंखों से कच्छा बना दिया तो बेचारी चिड़िया उड़ेगी कैसे अंकल मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको पहने का मजा आएगा इसका आपको तो तुम्हारा कहने का मतलब ये कच्छा लेकर मैं पहले यहाँ से उन्ना हो जाऊँ दो घंटा स्कूटर चलाकर वहां से वापस आऊँ ये बताने के लिए कि भाई कैसा था <laughs> क्या 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 कर रहे हो ट्रायल रूम ट्रायल रूम है यहाँ पर 
ये लेडीज है कि जेंट्स है जेंट्स है ओनली जेंट्स चलो देखता हूँ राइट गुड गुड राइट अंकल ऑल वेल फिटिंग ठीक है हाँ फिटिंग तो ठीक है लॉन्डे लेकिन इसका लेबल कुछ बाहर की तरफ आ गया है और सिलाई भी बाहर की तरफ ही दिख रही है इसकी तो लगता है अंकल आपने कच्चा उल्टा पहन लिया मैं हूं क्या और नहीं नहीं तुम बताओ ट्रायल रूम में अगर एक शीशा हो जाता तो और भी अच्छा होता बेटा अंकल नया बिजनेस है टाइम लगेगा ले आऊंगा शीशा भी ले आऊंगा अंकल जल्दी ले आऊंगा लेकिन लॉन्डे कुछ कच्चे के अंदर कुछ चुप सर आया कुछ सर सर आठ सी हो रही है अंकल से मेरे ड्राई रूम में ना एक सांप निकला था शायद दोबारा आ गया वो देखिए नहीं नहीं वो एक सूखा सा पत्ता था ठीक लग रहा है सही है वैसे तो अंकल आप भाभी जी के पिताजी हैं डैड हुए उनके हम गलत सामान थोड़ी देंगे आपको भाभी जी आज का दिन बहुत ही महान है मैं आज आपके डैडू में घुस गया हूँ क्या कमेंट मारा तूने लौंडे नहीं मैं कह रहा हूँ अंकल जी मैं आपके कपड़ों में कच्चा बन के घुस गया हूँ ना इसलिए आई होप यू लाइक इट कितने सम्मान की बात है कि आपने हमारे दुकान से सामान लिया है आज हम सो हैप्पी हो गया अंकल इज इट फिटिंग वेल या कैन ए सीट नहीं नहीं नाइस ठीक है बेटा मैंने अपने अपना पुराना कच्चा वहीं छोड़ दिया है आज भी आज मानो पीकू क्रैप मैटर अरे यार ठहर जाओ ना इतम तो याद कर रहे हैं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं इतना आराम से करो ना अपनो काम हेलो जी हेलो जी अबे तु, तु, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बे गुइया छीलिंग कांट यू सी रीडिंग एंड स्कूलिंग हेलो वाइट मैम हेलो आ रही जी क्या पूछना चाह रहे हैं आपके सामने तो बैठी हुई हूँ नो 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 हिंदी वाइट मैम ओनली इंग्लिश माई चौकी आपको सिंह जी मैं ना बहुत परेशान हूँ प्लीज आप अभी मजाक मत कीजिए मेरे साथ नो नो वाइट मैम हियर इज नो जोक पुलिस स्टेशन इज नॉट सर्कल योर जोक इन जोक माई जोक इज नो जोक सो बिगनिंग वेयर आर यू हेयर to ask me why am i here how 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 white ma'am why are you bear wo kya hai ki hum bhabuti ji ke khilaf par apna shut up you white ma'am ki tongue no no tongue kya bol rahe hain aap no no he your tongue 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 oh ho aap tongue kehna cha rahe hain to mujhe kya hai I want to lodge a complaint. Bhabhi ji, lodging and boarding here. <laughs> Why you, you house? अरे यार lodging और boarding नहीं मुझे complaint lodge करनी है. <laughs> I think yeah lodge में जाने का sing. अब तो सिंह ये क्या बकवास है? मैं please no no white man no. <laughs> All bakwas is only English. मैं ना आपकी कंप्लेन करूंगी ओके वाइट मैम डू इज इन इंग्लिश हेयर सो बिगनिंग वेयर आर यू वेयर भगवान तिवारी जी रहने दीजिए यहाँ ये मजाक बना के रखा है इन्होंने पुलिस स्टेशन को चलिए कुछ नहीं होने वाला है चलिए भाभी अरे होल्ड होल्ड वाइट मैम होल्ड अरे होल्ड इंग्लिश को जैसे अच्छो तो हम देसी हिंदी थी ठहर जाओ ठहर जाओ आती थी गोरी में कीप काइट करोगा जी डोंट डिस्टर्ब यू आई एम लिस्निंग पी फोर तोता सुनो लोंडो हाँ जो बताओ भी के लठ को अंग्रेजी में क्या कहेंगे पढ़ के बताओ सारे
देख बेटा टिल्लू तुझे ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे तू गहरी नींद में सो रहा है ताकि भभूती जी बेझिझक आए और तेर से कांड करके चले जाओ वाह सेठ जी वाह बावला समझा तुमने है बलि के बकरे वाली से भावना आ रही है तुम खुद क्यों ना चारा बन जाते अबे तू पगला गया है क्या बे यही तो मौका है तेरे पास हमारे लिए अपना फर्ज अदा करने का अपना कर्ज चुकाने का चुकाने का मैं किस ख्याल में हूँ सेठ जी देखो तो मेरे जख्मों पे ना नींबू ना रगड़ो कर्जदार तुम हो ना जाने कितने महीने की तनखा डगारे बैठे हो तुम मेरी अरे प्लीज तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप अगर विभू ने देख लिया तो गजब हो जाएगा अब चलिए छुपते हैं चलिए आइए कसम को चाहिए तबाह कर दूंगा किसी दिन बाली का बकरा बन जाओ बस तनखा देते ना छह महीने की डगारे बैठे हैं देखिए विपो आ रहा है देखिए विपो के साथ कोई लेडी भी है आ, ये तो कोई बहुत ही टुच्ची बदमाश टाइप की औरत लग रही है इतनी रात को आपके पति के साथ घूम रही है तो घर से होगी भाभी जी तभी तो इतनी रात को घूम रही है भैया को शक हो गया है इसके लिए पहन कर आए हैं अरे बाबू जी किसी को कोई शक नहीं हुआ चल उतारिए गोल मां